നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ടോക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെ കടന്ന ബെല്ലൈക്കണ് ഒന്ന് അമർത്തുക ഇവിടെ നിന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ ലൈവ് സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓക്കെ ദ മന്ത്രി പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എൻ സി യു ഐ എൻ സി യു ഐ എന്താണ് എൻ സി യു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന നിലയിൽ വന്നത് എൻ സി യു ഐ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തു വെക്കുക ഹെഡ് ഓഫീസ് എവിടെയാണ് ആ ന്യൂഡൽഹി ആണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നാഷണൽ ലെവൽ സ്പോക്ക് മാൻ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇനി ഇന്ത്യ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ് എൻ സി യു ഐ ആണ് മറന്നുപോലെ ഏതാണ് എൻ സി യു ഐ എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കും നാഷണൽ ലെവൽ സ്പോക്ക് മാൻ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇനി ഇന്ത്യ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ് എൻ സി യു ഐ എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കും കേട്ടോ എൻ സി യു ഐ എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ദ മന്ത്ലി പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എൻ സി യു ഐ ദ മന്ത്ലി പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എൻ സി യു ഐ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് ദ കോപ്പറേറ്റർ ആണ് പറഞ്ഞു നോക്കൽ എന്താണ് ദ കോപ്പറേറ്റർ ഡോക്ടർ വില്യം കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കോപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട് അതുകൂടെ എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം ഇവിടെ എൻ സി യു ഐയുടെ മന്ത്രി പബ്ലിക്കേഷൻ ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് ദ കോപ്പറേറ്റർ എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കും രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ് നോക്കിയേ ദ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ആ ഡ്യുവൽ ആക്സെപ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ ഓക്കെ ദ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇക്വേഷൻ ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡ്യുവൽ ആക്സെപ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ് നോക്കി ഓദർ ഓഫ് ദ ബുക്ക് ഫണ്ടമെന്റൽ ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ ഓദർ ഓഫ് ദ ബുക്ക് ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ ആരാണ് എസ് എസ് പുരി ആണ് കേട്ടോ മറന്നു പോകല്ല ആരാണ് എസ് എസ് പുരി ഓക്കെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്ക്സ് ആർ ഓൾസോ കോൾഡേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്ക്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്ക്സ് ആർ ഓൾസോ കോൾഡേഴ്സ് എന്താണ് ആ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബാങ്ക് മറന്നു പോകൽ എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബാങ്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്ക്സ് ആർ ഓൾസോ നോൺ എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾസോ കോൾഡ് എസ് എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബാങ്ക് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണേ ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ് നോക്കി സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഈസ് യൂഷ്വലി ക്രിയേറ്റഡ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഈസ് യൂഷ്വലി ക്രിയേറ്റഡ് എന്തിനാണ് ആരാണ് സ്റ്റേറ്റ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് കേട്ടോ ആരാണ് സ്റ്റേറ്റ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് നമ്മുടെ കെ എസ് കാർഡ് ബാങ്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആരാണ് സ്റ്റേറ്റ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് കേട്ടോ ഓക്കെ അങ്ങ് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ് നോക്കി സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ഫെഡ് മാർക്കറ്റ് ഫെഡിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇവിടെ ആദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കും അല്ലേ മാർക്കറ്റ് ഫെഡ് മാർക്കറ്റ് ഫെഡ് എന്താണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് മാർച്ച് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് കേട്ടോ എന്നാൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത ചെയ്ത സമയത്ത് മാർക്കറ്റ് ഫെഡിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് കാലിക്കട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കാലിക്കട്ട ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിലാണ് മറന്നു നോക്കല്ല മാർക്കറ്റ് ഫെഡ് രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ എവിടെയായിരുന്നു ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് മാർച്ച് ഇരുപത്തഞ്ചിലാണ് രൂപീകരിച്ചത് അന്ന് കാലിക്കട്ടിലായിരുന്നു അല്ലേ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ആദ്യം കോഴിക്കോട് ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഇപ്പം എറണാകുളം എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക കൊച്ചിൻ കേട്ടോ കൊച്ചിൻ എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപത് മുതലാണ് കൊച്ചിൻ കേട്ടോ അല്ലെ എഴുപത്തെട്ട് മുതലാണ് കൊച്ചിൽ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആയി മാറിയത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ബർത്ത് പ്ലേസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് അത് യു എസ് എ എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ദ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ഫെഡ് എവിടെയാണ് കൊച്ചിൻ എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക ദന്തവാല കമ്മിറ്റിയാണ് കേട്ടോ ദന്തവാല കമ്മിറ്റി മാർക്കറ്റ് ഫെഡുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്മിറ്റി ചോദിക്കുകയാണെന്നാണ് അത് എന്തവാല കമ്മിറ്റി എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചു കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം നോക്കിയേ ലോസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ബൈ 